Och verkligen förstå strukturen och inte göra saker på måfå. För de flesta gör saker på känsla eller bara mm. för att eh, någon annan har sagt någonting eller har någon åsikt om någonting så får de också den åsikten fast de vet inte egentligen varför. Välkommen till The Compounding Lounge. Det är stället där vi pratar långsiktiga investeringar. Idag kommer vi att prata om något som är relaterat till investeringar. Trading. Och... Eh, vi har såklart inviterat vår chief investment officer, Christian Kulemäki, i studion. Hej Christian. Hej, hej. Välkommen. Så du har ju hållit på med trading i många år. Det stämmer. Ja, sedan 2000... 2011. 2011, ja. Så det blir ju perfekt att ha det här idag. Och jag tror många är väldigt nyfikna på din investeringsresa och var du är idag. Och vi kan ju säga att du är ju väldigt framgångsrik med swing trading. Och det som vi är nyfikna på är ju hur gör man trading på ett framgångsrikt sätt med en stor portfölj och med exponentiell avkastning kan man säga. Och vi vet ju att du började med trading på den amerikanska marknaden och Trader fortfarande både, är det både svenska och det amerikanska marknaden bara amerikanska. Bara amerikanska. Ja. Um, så egentligen det skulle det vara roligt att börja med början. Uh, ta oss tillbaka. Hur hittade du börsen och hur började det för dig? Ja, uh, det var egentligen en uh, total slump. Jag uh, jobbade som sommar jobbade som väktare medan jag pluggade. Uh, det var sommaren 2010 och uh, Ja, man jobbade på lite olika ställen och sen fick jag några pass på Nasdaq OMX som låg i Frihamnen då. Jag vet inte vart de ligger idag. Och eh, jag hade ingen aning vad de gjorde där. Jag såg en massa kostymnissa som kom och gick. Och, <laughs> och liksom, jag tänkte, liksom, vad, vad gör de här människorna som kommer och går dag in dag ut? Liksom? <laughs> så jag frågade runt lite av mina väckta kollegor och sånt där och ack ser börsen så bara, ah, jag vet inte vad det är. Liksom, jag är från arbetarklassbakgrund. Jag har aldrig hört talas om sånt här. Ja. Vad är det för trollkonster? Liksom? <laughs> <laughs> och så hade de en personalfest som var väldigt, väldigt påkostad. De hade dyr champagne och de hade in palmer och grejer. Så tänkte jag, shit, det här, det här, har, de, här har de pengar. Liksom. Så vad, nu, nu måste jag verkligen sätta mig in. Vad är det de gör? Ja. För att våra personalfester på Väktabolaget, det var så här torra mackor och <laughs> juice med sugrör liksom. Så Stor jag tänkte kontrast. så här, det här verkar vara mer intressant. <laughs> så började jag googla lite, hitta lite bloggar om investeringar, hur man investerar och hur man tjänar, ja, tjänar pengar medan man sover liksom. Eller låta pengarna jobba åt ja. den istället för att jobba för pengarna. Och det var på det spåret. Jag köpte H&M-aktier och jag höll i flera månader och, och söpte något annat och hängde på forum och hade ingen aning vad jag gjorde. Och sen hittade jag trading och det var liksom, det här var intressant. Det, här är, det är som investerande fast på steroider. Det här, det här vill jag göra. Och det var precis på slutet av min utbildning och det blev så att jag faktiskt aldrig tog examen för jag började trada istället. Din team Efter tre års det studier. Ja. Jag gick all in på, på tradingen. Så då, det var så jag hittade börsen och trading. Härligt. Wow. Du var lite, du var bara nyfiken egentligen. Och, och, jag var väldigt nyfiken. Ja. Men du är ju också en väldigt um, dedicated person. Kan man säga. Men du går all in så går du all in. Jag har de tendenserna. Ja. Men, men berätta, jag vet att de första två åren var lite upp och ner. Mm. Ja, jag började trada där eh, maj 2011 eh, och eh, ja, jag förlorade alla mina sparpengar på två månader. Så där gick de förhoppningarna i krus. Jag trodde jag skulle dubbla och tredubbla dem på kort sikt, men, eller på kort tid, men det gick inte. Jag hade fått uppfattning att det kanske var lite eh, lättare än vad det egentligen var. Det framstod mm. som lättare än vad det var. Så tänkte jag, okej, okay, ja, då måste jag jobba igen. Tjäna ihop mer pengar. Ja. Och sen ja, jag gick jag väl tillbaka och jobbade i ett halvårs tid och följde börsen samtidigt. Men jag hade inget, inte så mycket pengar att handla med. Och uh, sen så tog jag de nya sparpengarna och förlorade dem efter några månader. Och så var oh, det några vändor. 
fram och tillbaka så jag, jag tog lite lån under tiden och sånt där för att kunna betala räkningar för jag vill inte ta ut pengar från äh, mina tradingkonton för jag tänkte så här, nej, de ska växa. Ja. Men äh, så det var väldigt berg- och dalbana äh, de första två åren. Det var otroligt svårt och tufft. Äh, då. Och vad var det som var så tufft? Alltså, för vi vet ju det går upp och ner på börsen men, men var det något så här, när du tittar tillbaka? Ja, det är tufft att förlora pengar mm. som, man har tjänat, alltså, som man har jobbat hårt för. Det var väldigt äh, mentalt Ja, det var svårt mentalt. Jag mådde inte så bra då. Ja. Det var liksom, ja, man var väldigt deprimerad under den tiden. Ja, men den delen kan jag förstå. Men jag tänker, nu har du kunskap och insikt på det här sättet. Om du tittar tillbaka, var det något, var det något som du kunde göra annorlunda? Något som du kanske jag, skulle veta mer om? Det handlar ju också mycket om tur att hitta de rätta förebilderna ja. från början. Jag hittade kanske inte de bästa förebilderna, utan det var mycket sådana här... Ja, Vaxalver och sånt som sålde kurser fast de egentligen inte tjänade pengar själva. Mm. Um, så, men det handlar om att hitta rätt kunskap tidigt mm. och rätt mentorer tidigt. Um, och vissa gör ju aldrig det. Liksom. Uh, till slut så hittade jag de rätta mentorerna och de rätta personerna som jag kunde lära mig av. Liksom. Jag imiterade det de gjorde. Ja. För att ja, jag liksom försökte, försökte hitta de här grejerna som funkar och göra mindre av Göra mer av det som funkar, göra mindre av det som inte funkar. Mm. Jag har provat på massor med olika strategier. Och, och det handlar egentligen bara om kunskap. För de flesta som kommer till börsen, de har ingen aning om vad de ska börja. De vet inte vad de inte vet. Och det Nej. är det som är det svåraste. Och den tycker jag är jättebra, man vet inte vad man inte vet. Och då är det ju också lite in jungle out there. Det kan ju vara svårt att hitta de bra mentorerna. Alltså mm. intentionen var ju att hitta de bra kunskaperna snabbt. Mm. Um, hur navigerar man i den djunglen där ute? Alltså det är ju många som claimar de experterna. Det är ett riktigt äh, giftigt träsk. Alltså det är speciellt sociala medier. Det var ju så jag hittade de flesta. Ja. Äh, det var det som gällde Twitter. Och jag följde massor med personer. Och nu i efterhand, många av de här personerna som jag följde hamnade sedan i fängelse och grejer. Ja, ja, ja. De blev stämda av amerikanska staten. Och, ja, det var mycket, mycket sådana personer. Ja. Mycket sånt när det är pengar inblandat så är det ju sådana personer som dras till det. Mm. Ja, men sälja dyra kurser och sådär. Men det gäller att vara kritisk, tänka kritiskt liksom. Och tänka så här, men det här... När personen känns inte riktigt reko liksom. Jämfört med ja. kanske någon annan person. Så blev det så att man får, fick heter, gå på makkänsla och bara ta bort de här personerna som inte kändes riktigt rek. Och man fick vara kritisk, liksom. ja. så kritisk som möjligt. Men det tog många år, det var en process som tog väldigt många år. Ja, det är lite tufft när det, när det också kostar, inte bara ja, mentalt. Ja, absolut. Det är inte men bara att pengar. man förlorar pengar så betalar man pengar för en massa ja, tjänster också som egentligen är kanske helt värdelösa. Ja, exakt. Um, vi kommer att komma in lite mer på mentorer sen och vi kommer också länka till um, kan man säga, där, din inspi- där du har hittat din inspiration um, eh, på, på sidan, på vår hemsida. Um, men innan vi pratar mer om det, då tycker jag det kan vara roligt att höra vad kräver det, i, vad kräver det egentligen? Alltså vilka uppoffringar kräver det men också vad kräver det att vara en bra swing trader? Mm. Ja, för att lyckas med det så måste man verkligen dedikera sig till det. Det, det tar år, åratal. Även om man hittar en bra mentor från början, vilket de flesta inte gör, så tar det åratal att bli bra på det. Ja. Och, och väldigt mycket tid och dedikation. Och många som ger sig in i det, de tänker så här, ah, men jag gör det några år, tjänar massa med pengar, så gör jag något annat. Men det är helt fel mindset, alltså man måste verkligen hitta passionen för annars kommer du aldrig lyckas i den här branschen. Du kommer aldrig att tjäna pengar liksom år efter år efter år. Utan du kanske har en period att tjäna pengar ett halvår du är på rätt ställe, rätt tidpunkt och sen förlorar du allting. Och det har man ju sett väldigt mycket de senaste åren. Ehm, I och med att det är väldigt många som trogs in i börsen de senaste två åren och nu går börsen dåligt och de förlorar alla sina pengar. De har Reddit och meme-aktier och sånt där. Ja. Och, ja, det blev nästan som en kultrörelse. De personerna är ju liksom, de har tjänat mm. mycket pengar en viss period och nu har de liksom, de flesta har ju liksom gett tillbaka allt de har tjänat och många mm. mer där till. Så det är ju en klassiker liksom. Ja. Jag kommer ihåg, du, du har ju på, på, på ditt, din blogg, coolmackie.com uh, um, mm. då har du ett intressant... Um, citat, om jag får läsa upp det. Mm. Du, du, du jobbar ju på engelska yes. på det sajt, så jag läser upp det på engelska. Um, 
Most traders have no idea what they're doing. Many of them may think they do, but they don't. They are trading blind. Och då säger du ju egentligen också att det har du ju också gjort. Mm. Uh, but at least you know more than you did 10 years ago. Mm. Så berätta lite, när vi pratar om vad, vad, vad som krävs, berätta mer om vad är, vad, vad är det, förlåt mitt svenska, vad är det man lär sig på den tioårsperioden, vad, vad, om du tittar tillbaka. Mm. Det handlar om att förstå börsens struktur. Mm. För börsen har en viss struktur, det är inte ett kasino, eller det är det om man behandlar det som ett kasino, men den har en viss struktur och, och samma saker händer om och om igen. Samma fenomen händer om och om igen. Vi har saker som uh, trender, vi har saker som mean reversion, alltså att uh, något som tenderar att gå upp mycket har också möjlighet att gå ner ganska mycket och, och tvärtom. Och, och dessa fenomen kan man utnyttja då uh, och se av. Och det här är fenomen som har... Uh, Funnits i så länge finansiella marknader finns. Liksom. I alla finansiella marknader. Inte bara aktiebörsen. Eh, momentum är också en sån grej. Eh, och verkligen förstå strukturen. Och inte göra saker på måfå. För de flesta gör saker på känsla. Eller bara mm. för att eh, någon annan har sagt någonting. Eller har någon åsikt om någonting. Så får de också den åsikten. Fast de vet inte egentligen varför. Och det handlar om att koppla bort sig från det, koppla bort sig från alla andras åsikter och verkligen fokusera på dessa setups som det heter. Och en setup är en, ja egentligen handlar det främst om teknisk analys men det kan också vara fundamental en analys. Och okay, kan vara en blandning mellan de som jag använder mycket. Och det är ett visst kriterie, ett antal kriterier som måste uppfyllas. Och så finns det en stor sannolikhet att den Ja, att aktien rör sig åt ett eller annat håll. Och hur hittar man dessa setups? Det är, man studerar helt enkelt tusentals aktier. Går tillbaka så långt man kan. Jag har gått tillbaka typ hundra år och kollat på amerikanska aktier främst. Men även, egentligen har jag studerat aktier på alla börserna som finns. Men USA-börserna är den jag har lagt mest fokus på. Det är liksom samma mönster som återkommer tekniskt. Och även ska man säga, hur människor beter sig. Det är för att det är grunden människor som, som driver aktien. Även idag, där är algoritmer, säger de. Men det är fortfarande människor som är bakom algoritmerna. Så, att, ja. så saker som trender, det, är liksom, det spelar ingen roll om det är människor som köper en aktie eller en algoritm som köper en aktie. Det blir fortfarande en trend av det. Det blir fortfarande en momentum av det. Så dessa fenomen är liksom återkommande om och om igen. Och hitta ett det gäller att bygga ett system kring dessa olika setup som förekommer. Där man vet att okej, okay, nu, nu har de här grejerna, de här grejerna uppfyller, det här uppfyller kriterierna. Då vet jag liksom, för att jag har studerat tusentals av dessa setups. Då vet jag, okej, okay, det finns en stor chans att nu kanske aktien kommer att gå upp 20% på ett visst antal veckor. Ja. Och det handlar om att ta både teknisk analys, fundamental analys... Uh, analyserar börsen visar, liksom, aktien visar en relativ styrka gentemot börsen till exempel eller visar en relativ uh, svaghet och det finns otroligt många uh, nyheter, hype liksom, sektor, man får liksom det finns liksom uh, dussintals pusselbitar man får lägga ihop och det skapa ett komp- framework komplext. i sitt huvud där man vet ungefär sannolikheterna för att visst, någonting visst kan hända och det tar år det gör det. Och det är det många underskattar. Det är så ah, men det här blir lätt. Nej. <laughs> Exakt. Och du, det är du, otroligt komplext om man ja. vill göra ja. någon gång år efter år. Ja, för det låter ju som um, alltså skulle man bara ta en fem veckors kurs uh, och sen mm. köra på. Men ja. det låter som det är mer learning by doing och det är väldigt komplext. Um, och f- uh, um, du har ju sagt också att det är komplext. Och det är man ska försöka göra det så simpelt som möjligt. Mm. Men i slutändan är det väldigt komplext. För det är mycket rörliga delar man måste ha koll på. Jag vet att um, um, du, har ju, du är ju finansiellt oberoende nu. Mm. Så man kan säga, det är också det som gör det spännande att höra vad din investeringsresa har varit. Um, Låt oss prata lite mer om hur, hur har du har lyckats um, på vägen, men också där du är idag. Vad, vad skulle du säga man behöver göra för att lyckas? Mm. Ja, det var en 
en svår fråga. Eh, förutom det jag sagt tidigare. Mm, ja, alltså man måste ha passion för det. Mm. Och det är inget man kan göra. Alltså det är någonting man måste få på något sätt. Jag vet inte hur man får passion för någonting. Men man måste få det på något sätt. Annars kommer det inte att funka. Liksom. Jag tror att man... Men jag gör det här på deltid. Lite vid sidan av. Som jag gör, samtidigt som jag gör något annat som jag tycker är roligare. Och sen mm. förhoppningsvis är jag rik om fem år. Det, jag tror inte det kommer funka. Det kräver mycket mer. Ja, det kräver jag... passion och dedikation. Ja. Men jag tycker också när man lyssnar till vad du säger då blir det liksom, du kan inte göra det med vänstra hand mm. på, på deltid och förvänta dig de resultaten som, som Man du kan göra det på deltid men man måste samtidigt ändå ha en passion och dedikation ja. för det. Och jag tror att många som siktar på att kanske göra det deltid kanske inte de har det. För jag gick verkligen all in personligen. Ja. Jag var ju tvungen att ta lån för att kunna betala räkningar. Liksom. <laughs> det var på den nivån. Ja. Men du har ju också, jag gillar du har sagt eh, tidigare att det känns som en skattjakt. Mm. Det tycker jag är ett jättebra begrepp för då, då märker man ju din passion för det här. Mm. Att du vaknar upp varje dag och tänker nu nästa skattjakt. Eh, ja men så är det. Det handlar ju om att hitta nästa vinnare liksom. Ja. Det är ganska tillförsällande när man gör det. Ja. <laughs> och sen kommer man ju på smälla på vägen. Så är det ju. Men det gäller att hålla smällarna små och vinnarna stora. Exakt. Um, det är också där, där man behöver sin passion för att överkomma the bumps Precis. on the road. Absolut. <laughs> jag vet också att du har pratat om um, att inte forcera sin åsikt om börsen. Mm. Att ha en distans. Um, du, ja, sist vi pratade hade du exempel med att, um, att man in, alltså det är lätt att bli överkört av börsen. Men att ha en distans. Mm. Eh, och på det sättet, eh, för exempel solcellaktier. Det kan vara mycket övervärderat. Eh, men att du, du väljer de aktierna utifrån vad du ser i marknaden och inte så mycket vad, vad du gillar. Ja, det alltså är det vanligaste misstaget folk gör att de tror att de vet vet, bättre än börsen. Mm. Och de, de respekterar inte börsen. Mm. De får väldigt starka åsikter om olika aktier och sektorer. Oftast får de de här åsikterna för att <går> de har hört en massa hype från en massa forum ja. eller någonting. Och så anammar de samma åsikter och så respekterar de inte börsen. Men vad försöker börsen säga? Går de här aktierna upp? Går de ner? Visar de relativt styrka gentemot börsen i övrigt? Eller visar de relativ svaghet? Och det är ganska svårt för många att lägga sitt ego åt sidan och verkligen vänta. Istället för att lyssna på alla dessa huvudlösa höns, varför lyssnar jag inte på börsen istället? Vad försöker ja. börsen säga mig? Det är det jag gör. Jag läser inte finansiella nyheter. Sen ser jag mycket finansiella nyheter på Twitter och sånt där, för jag följer ju folk. Men jag läser inte aktivt, jag följer inte finansiella media. Jag tycker det är bara avslöser det på tid om man vill tjäna pengar på börsen. Och verkligen försöka lyssna på vad börsen säger. Och vad försöker börsen säga i förhållande till vad nyhetsflödet är i världen? Mm. För ofta så är det ju så att eh, till exempel när eh, efter en börsen är gång och det fortsätter komma upp dåliga nyheter men börsen slutar gå ner då försöker börsen säga det någonting. Det hände till exempel coronabotten mars 2020. Ja. Det var, nyhetsflödet var hemskt. Det var som att ja, världens befolkning skulle dö. Men börsen slutade gå ner och försökte börja gå upp. Ja, då ja. gäller det att lyssna. Ja. Samtidigt när börsen har gått upp ett tag och så börjar det komma bra nyheter men börsen går inte längre upp och kanske börjar gå ner. Då försöker börsen säga det någonting. Mm. Och samma är det med individuella aktier också. Folk blir jämt förvirrade. Ja, men, åh, de, har, de har en bra rapport. Varför går aktien ner? Jo, för att eh, börsen hade andra förväntningar. Och så blir ja. folk förvirrade. Liksom. Ja. Det gäller att lyssna på börsen först och främst. Ja. Um, du har också pratat lite om jag tycker det kan vara roligt att höra din åsikt om hur trading är annorlunda än investerare mm. um, för det är ju då ett steg att ta alltså, om du investerar i aktier men väljer att bli swing trader mm. det är någonting man får det är två helt olika aktiviteter och man får hålla dig isär och helst ska man kanske inte göra Båda samtidigt för det kan bli förvirrande. Det är i alla fall inte i samma konto. Man får olika konton för olika saker. Ja. Det är ju helt annat mindset. <hör> Investera, det är ju liksom... Jag rekommenderar aldrig någon att börja trada. När folk bara frågar mig så bara köp 
liksom fonder och bara glömde det eller han visade till Stockholm liksom som bara det är trading är för svårt du kommer att förlora all dina pengar med största mm. sannolikhet. Men uh, trading är ju som jag sa förut investerande på steroider och det kan ju det, det är för att det, det är så lukrativt liksom alla vill börja trade alltså. um, och det är ju helt olika mindset investera alltså för att bli en framgångsrik investerare och på lång sikt och få bra avkastning så behöver man inte göra så mycket. Man behöver liksom egentligen bara ha tålamod. Det är det främsta egenskapen. Okay. Och bara fortsätta investera oavsett om börsen går upp eller ner. Oavsett om det är massa dåligt nyhetsflöde eller bra nyhetsflöde. Eller ja, undervärderat eller övervärderat. Och ja, bubbla, krasch, bara ignorera allt det där. Mm. Men trading, det är ju, då måste man verkligen sätta sig in och förstå varenda liten detalj på börsen. Och det tar år och de flesta lyckas inte. Exakt. Så det är ja, två helt olika saker. Ja. Det är som att pendla det jobbet versus köra Ferrari på motorvägen i 200 <laughs> och ha polisen efter sig. Ja. Det är lite, lite så liksom. Jag rekommenderar att pendla det jobbet. Ja. Du kommer klara det bättre på lång sikt. På lång sikt, ja, mm. exakt. Men du har ju också pratat om det här att det kräver mycket. Det förstår jag nu du säger att det är bara det komplext men du behöver också studera och du behöver verkligen vara vaken. Um, vad är det som gör en aktie gå upp 500% procent, för exempel? Uh, ja, är det de, är det, de det beror på du har... tidshorisont. 500% procent på en vecka, då är det oftast uh, hype uh, och uh, 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 extrema förväntningar baserat på, uh, oftast är en väldigt positiv marknad då. På lång sikt, om vi säger 500% på några år, då brukar det oftast vara mer fundamentala faktorer bakom mm. som ja, fundamentala drivkrafter. Antingen att man börjar förvänta sig att företaget kommer att göra bra ifrån sig eller att företaget gör väldigt bra ifrån sig. Men 500% på en vecka, då kan det vara, speciellt mindre aktier som oftast gör sådana rörelser, då, så kan man ha chattrum som börjar pumpa det. Liksom. Mm. Någon sociala medier, ja, någon influencer som ja, Pampers då, som de heter kanske, som kanske har 500 000 följare som börjar hypa det liksom. som bara, det här är nästa Apple eller nästa Netflix ja. eller någonting. Det, det är som man väldigt mycket 2020 när det var mycket hype på börsen och många oerfarna personer som kom till börsen. Och det är ju många där ute som förväntar att nu blir det roligt jag ska investera i aktier och nu ska jag, nu ska jag se de här, nu ska jag hitta de här vinnarna och, som går upp 1000 procent. Absolut, det blir Vad ska du säga till dem? Ja, alltså det finns ju det, det, jag skulle säga med undvik det men samtidigt är det svårt för en person att lära sig om de inte har erfarit det mm. själva. Det är oftast då folk tar steget där, men nu ska jag skärpa till mig inklusive jag. Mm. Så jag skulle säga, men gör det du gör och går det bra, kul, men går det inte bra då får du skärpa till det liksom. Ja. För det är ju svårt att hitta vinnarna. Um, och det är ju det är ju jag säger Stockholm som, som du är ju en eh, co-founder med, med två andra co-founder, Livi och, och Paolo. Det är ju därför ni har börjat också Stockholm. För att det skulle bli lättare för alla andra investerare att hitta de här vinnarna. Ja, vi försökte hitta ett mellanläge där man kan, kan man slå börsen utan att faktiskt eh, ja, men på ett ganska enkelt vis utan att folk behöver sätta sig in för år och, år och dagar för att ja. studera. Och så försökte vi hitta ett mellanläge där man kan få det här lite investerande på steroider. Då. Utan, det, utan all det jobb som krävs. Precis, utan Nej. jobbet som krävs. Utan ja. låta en algoritm göra jobbet. Liksom, ja. Som är då testad. Och, och vi vet att den funkar. Liksom. Och det är liksom mycket baserat på samma metoder jag har använt. Mm. Genom åren. Samma princip, momentum. Härligt. Och om man vill lära sig mer av dig. Christian, var kan man hitta dig? Jag vet att du har coolamacki.com Ja, jag finns på Twitter finns på Instagram det är och, väl de, och Twitch jag streamar min st- uh, trading på Twitch Om man och följer det live Ja, och stavningen det får ni nedanför <laughs> klippet som ni tittar på ja, <laughs> det är lite speciell stavning Vi kommer att länka till det ja. uh, så det blir lätt att hitta Tack Christian, det var härligt att ha det här och Tack, lyssna på din investeringsresa Tack så mycket. Och tack till dig som lyssnade på The Compounding Lounge.